nakita sa Hebrews 1.4 and I will read sa New King James Version. It is helpful na mabasa tag na hinahin nga translation para mas masabda na ito. Mabasa sa Bible na is Barry sa New King James. Na nato, na project, but if you have your uh, Bibles with you, whether it's electronic, pwede po din yung sundan. Hinay natin laptop. Sa laptop na dyan. There you go. Okay, verse 3, 1 to 4. Therefore, we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. For if the word spoken through angels proved steadfast, and every transgression and disobedience received a just reward, how shall we escape if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by those who heard him? Verse 4, God also bearing witness, both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit, according to His own will. May the Lord bless the reading of His word. At the Sabasamang Malik, sa Sibwano, medyo lisod no sa English. Taas taas na good. Sibwano, this is Kaling Sidro. Sibwano, New Testament. Busa, kinahanglan na magpahinitol kita sa pagkukot sa mga buta ng atong hinungan. Aran nga dili kita maano. Busa, kung ang ulo nga isulti, pinagi sa mga manulunda at malikon, o ang tanang kalapasan ng pagsupak, o, oh, wala pong magpunta ang slide si Guano, na kadawat o mataro na ganti, Kung saan man na itong paglikay, kung dili kita magdagat sa labihang daku ng kaluwasan, nga sa sinugdan, gisulti na sa ginoo, o pinaagi sa pagdawa, gipalikon ni Antong nakadungo. O kang Diyos usap, kaoban nga nagsaksi, pinaagi sa mga ilhanan, mga katingalangan, o mga gamhanang buhat, o ang balang espiritu, pinaagi sa mga hiyas, Nagihatag, sumala sa iyong kabubuto. Now, our topic for today is warning against neglecting salvation. Warning. Ni ato dili umagtaga sa labihang dako ng kaluwasan. Now, can we neglect salvation? Pwede ba natong neglect ang kaluwasan? O kinsa man yung nag-neglect sa kaluwasan? Who are those this warning given them? Pipila lang kini sa mga pangutana, mga itong mga pangutana, nining atong text, nining kabundagong, daghan na ito ang pwede pangutana, nining verses 1 to 4. And this passage is a very, is a lot to unpack. Muna ang bitang ni Nato, dali dali on, kundi let's take our time in understanding this text o mga yung pagkaalam sa Diyos. Let's pray first. Heavenly Father, thank you once again for this beautiful morning. We thank you for this opportunity that we can come together to worship you and to glorify your name. We thank you also for your word. Here we are, Lord God, among ourselves before you. We ask, Lord, for wisdom and understanding that we might uh, understand your words, simple na pahagi kinoo, o gamong kini mo sabdan, at makabatalo sa tunta kami kapasidad, gamong kini mo share, na to sa abano dito, sa pinasanginahangan nyo. Tamahan ikaw, tamay mahimaya sa mga tiliwala, o pinigda na namang diyamo. Salamatan, pinigda na mong singalan ni Jesus. Amen. Now, din hinihining text, sa comment ni Doktor, gisgutan ang kabangis sa hukong nga paabuto ni Anto nagsalikway sa mensahe sa kaluwasan. No, mapangis ang hukong. Nakukadungog nga ng word ng pangis. Continue here ng text sa verse 1 to 4. Aduna gayo 
mabangis nga paghukom ni adtong magsalikway nagsalikway sa mensahe sa kaluwasan nga gipadayag sa anak nga mao nga atong Ginoong Kristo Now before we continue atong i-remind atong kaugalingon kinsa man ang original recipients ni ini nga uh, uh, passage nga atong hisgutan karong kabuntagon Well, ang Hebrews, na isgotan na nga ito sa ngayon ng mga Domingo, ang intended audience, meaning ng Hebrews, generally, kanagahanan nila, mga Jews, mga Puliyo, na mga magtotoo. Obviously, Jews, momenta ng Hebrews, is letter to the Hebrews. Importante sa atong passage karun sa nga ma- Dahil hanato particularly, kinsa man yun ni, I mean, as a group, kinsa man yun di uh, intent, kanina warning, aron din sa iyo ang conclusions na itong mahimu with regards to this text. Now, most of the readers of Hebrews, mga Jewish Christians, mga modiyo, ngagikan sa Judaism, nagkaila sa kinoo, nahimong Kristohanon. Now, lahi ang Judaism, lahi ang Christianity. Christianity is the fulfillment of those practices in Judaism. O ang um, audience, original audience na in yung letter to the Hebrews, sama sa uh, group of people panahon sa Exodus sa Israel. Itong higan sila sa Egypt, ihawa sila sa Ginoo, panahon sila ng Pinaan. O katong group, Our Christianized Jews na ay mixed multitude. Mga uh, foreigners na enjoy nila paggawa sa Egypt o mausap kini karon ang uh, audience sa book sa Hebrews na ay mixed multitude na i-consider ang writers sa Hebrews. O kinin mo, mix multitude, may kitagaan ni ini nga warning. Warning, niya itong mag-neglect, nag-neglect sa kaluwasan. O kinin mix multitude, na as a church, may, many of them, na yung members of church, panahon ni ini original writer, and they were attracted to Christianity because of signs and wonders, because of the resurrection. and the promise of eternal rest. Maunin na kapada ni Sauban, nga nung enjoy sila sa Christianity. The mixed multitude, nakadungog si Evangelio, apan wala mo kumik, makigrelasyon sa Diyos. Now, panahon sa uh, ilang Exodus sa Egypt sa ilang 40 years. Kining mix multitudes, multitude mo'y nag-influence ang mga Israelites to murmur and complain about their physical needs. Mo'y nagtood sa mga Israelites na nag-influence ang mga Jews na magbagulbo sa ilang physical needs. Likewise, this letter to the Hebrews, these are people who probably align themselves with the church because of the promise of an eternal rest from Jesus Christ. Mga ganin sa uh, Hebrews 4.2 Mga ni ang part sa mixed multitude. For indeed, the gospel was preached to us as well as to them. But the word which they hear did not profit, profit them, not being mixed with faith in those who hear them. The refers is mixed multitude. Ang gospel, you preach sa tanan. Ang writer, kung ang to them, mixed multitude, you preach. Pero ang kanil mixed multitude, wala maka-benefit ni ining gospel, tungkol kay wala manila dawata sa pagtuo ang ibanghilyo. Now, they are members of the church, but they don't have a relationship with God. They know about Jesus, they hear the gospel, Mga nagitawag na itong professing Christians. They claim to be Christians. They claim they are Christians. They label themselves as Christians. 
Kung kini na severe na warning ng falling away was therefore not primarily addressed to the genuine believers. Wala ni address sa tinuod na magtutuod but to the mixed multitude. To those who profess to be Christians and have become even members of the Christian church but in their hearts were still unbelievers. Nya na ay punto sila kinabuyo niya nga mabot nga makonfirm mo niya ang ilang kasing-kasing nga di dahil sila matinuhod and then it will be too late for them. Wala na'y kaluwasan nga tayo si Kino o nagkakalila wala na'y chance. Part ni Karon sa ato may sbutan o nag-drift away. And by the way, this is one and the first of five great warnings in the book of Hebrews. Kaneng chapter 2, 1 to 4, mo di una sa lima ka mga great warnings din sa book sa Hebrews. Ang writer, wala pa mahuman sa iyang pag-isgot na itungod sa angels. Kung sa kalabaw si Christ sa angels. Pero sa mga wala pa niyang kiwasa, ning po siya, o naghatag siya ni ining invitation sa iyang readers, mahitungod kang ginawang sa Kristo. Naghatag siya ni invitation, na nagkansis ng exhortation o warning. In other words, Yung Paul siya, nagkatag siya what to do and what happens next if you don't. Now, this warning cannot be to genuine Christians. Dili ni para sa mga tinood ng Kristohanon. Kaya una sa tanan, ang Kristohanon, dili mabutang sa danger na mag-neglect siya sa kaluwasan. Kaya naan naman siya ni ining kaluwasan. Pwede ang Kristohanon mag-neglect of growth, mag-neglect of discipleship, pero di yun niya mag-neglect ang kaluwasan mo, itang itawag ng eternal life. Kung man ang tao mo daw ang Kristo na siya eternal life. O by the word meaning eternal life, di nila mawagtang. Kaya kung mawagtang pa na di nila eternal. Maubitaw na ang sayot ng pagtulunan ng mawagdang kaluwasan. Kaya ang kaluwasan, ito yung balik eternal life. Kung mawagdang, di eternal. So, ang tinuog ng Kristohanon, wala niyong danger nga mo neglect na iting kaluwasan. Kaya luwas naman. Pass from death unto life naman. So, this warning, pwede na niya neglect ang growth, ang maturity. Pero luwas niya kung siya. One day, ato niya i, i contrast kung sa may madawat sa uh, young in the faith o mature in the faith. Kung sa may kalahian. Mona na yung award, so award, so one day ato nang isbutan. So, secondly, di rin po ni-directed sa mga tao na wala makadumog si Panghilyo. Kaya di rin man sila makaneglect ni anong wala nila madungi. Morning, kanina warning, gidirekta nga to sa mga nag-profess na Christians but in their hearts are still unbelievers. Now, kinsa man yung mga professing Christians or sa akong natong pag-identify nini? Well, that will be another topic for another time. Pero pwede ko mo share ninyo kung sa ka-verse or two ba ka ha? 1 John 4.20 if someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? Kung may nun siya, nagkukuha mga kusino. Kanya, nagdumot dahil siya ang iksuon. Especially iksuon sa pagtuo. Tinday na tinood, pagkakang siya. Kung saan niya paghigugma sa Diyos, kaya di makita, na di mangyay siya kay higugma sa niyang igsoon, ngayon makita. Now, another verse, wala na kong project. 1 John 2, 9, pwede niyo ba saan? Ito sa verse 11. He who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now. So, again, this warning is for those who have heard the gospel. Know the truths, the facts about Jesus Christ. 
know that he died for them, but are not willing to receive Christ as Savior. Tingali ka kan tayo ni Ingram? Tingali? Mga Pilipino, kagan kayo mo? Kay Bao, kinsa si Kristo? Kay Bao nga si Kristo nagpakamatay pa sa sala? Pero wala mo kumit ni Kristo nga ilang manuluwas o ginoo silang kinabuhi. In our text, naatay tulog ka rason nga nung giwarningan ang katawahan regarding sa pagneglect o kaluwasan. Three reasons why we are warned against neglecting salvation. O tingali sa first point at ang Boto. First, it was proclaimed by the Lord. This salvation was proclaimed by the Lord Jesus. The Savior Himself proclaimed this salvation. And the second point, because of the predetermined judgment. And third, it was proved by God. Now, let's go to our first point. Nga nung na may warning sa pag-neglect, pag-salikway sa kaluwasan. And we'll take verse 3 and verse 1 for this point. Now verse 3. How shall we escape if we neglect so great a salvation? Which at the first began to be spoken by the Lord. Sa so, mga nato pag-ingkawas, tinita kong kaluwasan, Di una, ipadaya sa atong gino. First of all, this gospel of salvation he proclaimed by the Lord Himself. The Lord was the first preacher of the gospel. Atong gino duman? Tao-tao na ni kayo, ng kaisgota ni Luke chapter 4 verse 16 and then downwards kuman si Christ gitintal a uh, Ni Satanas, kay tungtul ka temptation, ni ngadto siya sa Nazareth, verse 16. He came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath, Sabbath day, and stood up to read. Mauni yang first ministry, mauni yang premierong pagpadayag, siya ang pagalingon na magministeryo siya, o nga... Magpailas yan na siyang manuluwas one in first time. Now, gitagahan siya sa verse 17, he was handed the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written. O kagisua, he was speaking about himself. Iyang gibasa ang panagna, mahikungod siyang kaugalingon. Oops. Where it was written. Verse 18. The Spirit of the Lord is upon me. This is Isaiah 60. Verse 1. Or 61. The Spirit of the Lord is upon me. Kung sa iyong pagbasa ni anak, mao ka ng fulfillment ni ining a prophecy. Dito sa taliwala sa senagog. Siya nagbasa, huwag mo fulfillment ni hindi prophecy. Because He hath anointed me to preach to the gospel to the poor. He was the first preacher of the gospel. Jesus Himself, the Savior, preached the gospel of salvation. At kung nga in verse 21, Today, the scripture is fulfilled in your hearing. Sa Isaiah, for 700 years ago, na mismo, mahitungod sa Messiah sa manuluwas. O karoon, ninabot na ang saktong panahon si Christ, nagpailan na siya kaugalingon. O sa pagbasa niya sa Isaiah, ninyo sa verse 51, Today, meaning at lawa, kining ang passage niya kung ibasa na tuman sa inyong pagbungog na ini. He was the first preacher of the gospel. Kami ang ibasa ang mga ng kaluwasan. Salvate gospel to the poor, sight to the blind. Now, it speaks more of the spiritual ng kaluwasan. Huwag atong i-connect sa verse 1. The first, the gospel was first spoken by the Lord. 
Morning na warning kay mismo ang manluluwas nagpadaya nagproclaim ni ini nga kaluwasan then verse 1 to verse 1 by Hebrews 2 verse 1 therefore we must give the more earnest heed to the things that we have heard lest we drift away the savior himself proclaimed the gospel of salvation we must give the more earnest heed this word we have heard comment ni Barnes, Albert Barnes. Ang ilang nadunggan, whether directly from the Lord Jesus or from the apostles. Si Jesus nag-preach sa Gospels, sa Gospel. Then ang mga apostles and disciples nag-preach po sa Gospel. Na nadunggan ni ining original readers and writer. O alay tagaan o ilabihang pagtagad. One, because the Savior himself proclaimed this gospel of salvation, mo nang angay yun. Di lang kay si Bizan Kinsa ang nagpadayag, nagbutyag, nilinig kamaturan na itunod sa kaluwasan, mismo ang Diyos o Diyos na manluluwas, mo ay nagpadayag, nilinig ang kaluwasan. And then, what do you know for the Hebrews 1 1? It is spoken by God in various times and various ways. God has spoken to the prophets and Joseph like speak on an Old Testament and then in the last days speak by son, by a son. In previous days, old days, God to the prophets. In the last days, by a son, iyang anak, anak. Now, what he is saying here, the writer, because of who Christ is, tungod kay kinsama ng messenger, mo nang angay na tong tagaag, hilabihang pagtagal, ang nabutang na ilang nadunggan, ang nabutang ako nadunggan. Lest, at any time, they drift away or slip. And then the word therefore is a concluding word. It gives way to this. Chapter 1, yan yung super chest verse 1 to chapter 2. Therefore, kung kung sa mag-isbutan sa chapter 1, si Cristo, ang pagkagamana ni Cristo, pagkalabaw ni Cristo sa tanan, ang pagkalabaw ni Cristo sa Bimibis and Kinsa, ang pagkalabaw ni Kristo sa mga anghel. Maunang, therefore, tagaan ang tagpagtagat ang atong nagunggan di ka ni Kristo o di ka siya mga apostoles. Maunang word, therefore, there. Because of who Christ is that proclaimed this gospel and because of who Christ is as described in chapter 1. This is the Lord who proclaims the gospel of salvation, the creator of the universe. In chapter 1, he's the creator. In chapter 1, verse 2, son of God, the heir of all things, powerful God, the Savior himself proclaimed his gospel. That is why no person should neglect this gospel of salvation. Wala kayo'y tao na angay magdumili o di magtagad Meaning kaluwasan. The writer of Hebrews nagwire sa young readers dili alay iniglek ang kaluwasan tungo kay ang manluluwas mismo. Dios na manluluwas. Si Ginoong sa Cristo ang nagpadayag meaning ang kaluwasan. Because of who Christ is, we must pay more careful attention to what we have heard about Him about his message or his salvation because of chapter 1 and chapter 1 is who Christ is therefore we must pay careful attention pay more careful attention a person who understands who Jesus Christ is and rejects him 
is hopeless. Huwag nagpaglaong, walang kaluwasan sa tao na nakailan ni Kristo o niya magdumili ni Kristo. Huwag na yung sacrifice para niya ng kawana para maluwas ko siya. Now, let's take this verse apart a little bit. This is beautiful because this is graphical. Ito yung masterful kayo ang writer ni Ingi. Kung atong i-understand ang Greek, this is graphical. This is a picture ang mga words niya yung ipanggamit ni Ingi. Mahitungay din yung careful attention o kanyang drift away. Lest we slip. There are two words here, key words, meaning a verse of verse 1. Two key words na importante. Una, kanyang proseko means to give attention to. Mga nang i-translate din eh. We must give the more earnest heed. That is King James. Give more earnest heed. That's the first word. One word lang na. Verb. Kung sa ka-verb. That's just one verb. Give the more earnest heed. The other, can you drift away as katapusan? Another word, one word. It translates into several meanings, but simply it means let slip or can you drift away? Maano? Sa lahat ng mga translate. So, ang usa ka word, kato, give them more earnestly, one word lang sa Greek, one verb lang lang siya. It's a emphatic word. It means, give attention, tagdag yun. Palihug yun o tagdag. And the writer is saying, tungkol kay Kinsa si Kristo, mao na magtagad kita, tagaan na itong attention. Pay careful, more careful attention. Nanapag-translate sa NIV. Pay more careful attention. Just That's just one word. We can just hear these things and let it slide through our brains. We've got to give attention to what we are listening. Let it sink in. Tap doon, di lang yung palabay sa dunggan. Then the other word, drift away. It's regularly use something which has carelessly or thoughtlessly been allowed to slip away. Carelessly ipasagda ng maanod. Morning, na, na ani, can you word na ay relationship niya na neglect, salvation, so first thing, neglect? Na na say relationship? Can you drift away? Careless nga pagpasagan ng maano. Now, these two words, lain-lain siya meaning, lain-lain o significance. Pero, nagkausa, Ni nga po sa punto na nagkausa na related ni kining words, tungkol kayo ng duha ka words, gigamit with regards to sailing. Pag uh, panagat, din isla na related. Ang kining first word, give more fair, careful attention, huwag mo ano yung pagkagamit din yung paghatag ng picture, gigamit din sa pag panagat to mean To anchor a ship. Kunduhan, to tie it up, to secure it. Morning first word meaning graphically. Then the second word, breath away, nag-describe ang picture ni Ana, barko or sakayan, na through carelessness or through negligence, gipasagda nga naanod o wala na siya hinoon sa safe nga shore, sa safe nga harbor, o sa safe nga pier because ang negligence mo nang drift away. So, nagkausa silang significance, relation, o mo nang pagkakamit din yung picture niya ng pagpanagat. Diha sila nagkausa. O mo kinang meaning ang gusto ipakita ni yung writer. 
Wala yung wali na itong matranslate is siya, paraphrase. Na nga itong kinabuhi, i-anchor, ipundo ni anang atong nadonggan, mahitungod ni Kristo. Otherwise, because of neglect, kung di itang mag-careful attention, maanod niya ta, mwabot sa punto, ng di na ta, Kapag ito sa iyo sige no, magkaripin, tumalos na forever, drift away na. Layo na ta sa safe harbor, layo na ta sa safe shore. Makakini ang picture sa ship na nagpalayo na sa harbor, tumod kay ang sailor, wak man maghatan o careful attention or through negligence na loss na hinawag. Now you see, this is very graphic ang verse 1. Picture gigamit sa writer ni ni Hebrews pagpakita na angan ginagot tagdong ang atong nadunggan na itungod kang Kristo. Okay, basing hinoon sa carelessness o sa dilip pagtaga, makamata ta, uy, huwag na dahil tayo chance kung maluwas ka, kung matay na dahil ka, tuwala ka sa distraction, huwag na yung chance kung maluwas ka. Most people heard about Christ. They read about Christ. They had knowledge about Christ, but neglected to make a commitment, a relationship with Him, until that person drifts away. And it is the most dangerous in status of life. Mao na nagwarn dili ang writers ng Hebrews. You better take heed. Sa NIV, pay more careful attention. Hindi lang kay careful attention. More careful pag yun. Kung sa'yo inyong nadunggan na itungod kang Kristo. Otherwise, you will drift away. Now notice that he says we need to take heed to the things which we have heard. Verse 1. Ang mga hudiyo So, kalpa sa sinugdan, nakadungog na sa kamaturan. Many of the Jews heard the gospel. They have heard it from the apostles, from Christ himself, from the disciples of Christ. Pero dagdahan sa mga budiyo, na itong panahon, walay personal application. Nakadungog lang, pero walay response. Ngunit ang importante kung makadungog ka sa Panginoon na ito'y response ang tao. Like sa Luke 9.44. Wala ka lang kung butang. Nga, niingon si Christ. Si Christ na panagna na mabot ang time na siya mamatay. Huwag siyang tao lang kasi yung pamabot niya na nga tayo niya siya. Let this saying sink down into your ears. He means let it get inside of you and make a change in your life. It's not enough na makadungog that's the truth. Ang pagdungog that's only the beginning. And so, nakadungog sila sa po pero wala sila maghimo o commitment na mahimo nilang manuluwas o ginoon sa tinapos si Kristo dagan sa mga Jews they had heard the voice of God Hebrews 1.1 kung balik ko lang sa chapter 1 God who at various times and various ways spoke in time past ang Diyos mismo naging storya pinagi sa mga propita Verse 2 has in this last day spoken to us by His Son. They had heard the voice of God both in the Old Testament in time past and the person of Christ or in the New Testament or through the Apostles. But they have not done anything about it. Now, I want you to notice kung King James ang atong masahal Mura ang mutpasabot ang ang atong nadunggan mo ay mo drift away. 
Kung inyong basahon ang King James, lest we let them slip. Pero kung lahat na translation, o sa original, dili ang atong nadonggan mo ay mo drift away. Kung dili ang tao mo ay mo drift away. Ngunit, uh, may magbasa na tagay translation. Sa pasisibwano, kita ang mga ano. Ang kaluwasan, naka-anchor sa usara ka, naara ni Christ, naara sa one spot. Ang kaluwasan, naara niya ni Cristo. Di kiyo na mabalihin ang kaluwasan. Di kiyo na mausap ang kaluwasan. Naara kiyo na makaplaga ni Cristo. It's always available. Hangtod nga ang tao, mag-drift away, mag-neglect ni Christ, mag-neglect sa mensahe sa kaluwasan sa ibang hindi, and then it will be too late. Na ay nagang mga tao na sometimes they thought they are walking, living, kauban sa kimono. Pero di ay sa ilang paglakaw na yun ay sila sa kimono. An example of this is Mark 12. This is a scribe nag-istorya sa Kino Mark 12, 32 to 34 And the scribe said unto him him Well, Master, thou hast said the truth for there is one God and there is none other but He You see, this Pharisee nasayad sa kamaturan There is one God and there is none other but He Nasayad na doon ay Diyos o kusa ka Diyos o tinood mo Diyos And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul. Verse 33. And with all strength, and to love his neighbor as himself, is more than all the whole burnt offerings and sacrifices. Nasayon siya kung sa'y aming duhaton, nga para sa Diyos, mas importante pa, higugmao ng Diyos sa tibok kusog, sa tibok kasing-kasing, mas buka pa na, Kaysa sa paghatag o sacrificial offerings, burnt sacrifices. You see? Very knowledgeable kini nga Pharisee, kini nga scribe on sa truth. Nasayod siya sa Diyos, nasayod siya on sa priority sa Diyos, nasayod siya on sa alay buhaton. And then a response to Jesus, 34, and when Jesus saw that he answered discreetly, wisely. Nga sakto ang yung answer. He said unto him, Thou art not far from the kingdom of God. Dili ka ngayon sa kingharian. This Pharisee scribe is very knowledgeable of the things of God. Pero wala niya ay gihapon siya suit sa kingdom. Doon lang siya sa kingdom. There are many people nga nagunahuna doon sila sa kingharian pero sa tinuon di ay layo o wala sila sa doon sa kingharian one in kingdom ni Jesus thou art not far from the kingdom you are very close to the kingdom doon ka pero wak pagihapon ka sa sun di wala kang kaya relasyon sa Messiah sa manuluwas now There are many people who think their good deeds, their merits, their righteousness is taking them closer to God. When in fact, mahinoy na pala yung kanila. Kung wag kayo mao may ilang isaligan, ang ilang pagkarelihiyoso, ang ilang mga maayang buhat, ang ilang pagkahinatagon sa iglesia. My friends, don't be satisfied with your religious feelings. Don't be satisfied with coming to church. Don't be satisfied na nga itong banaw na sa wag kristuhalon. Di ka masatisfy na ng church activity. Otherwise, you'll drift away. We must have a personal commitment to Jesus Christ. We must make Him our Lord and Savior. Hindi lang kayo knowledgeable to sa truth. 
Dilig lang kay nakaila takin sa si Kristo, pero dilig siya Diyos o ginoo sa atong kinagulit. Today, this is a warning. Ngali sa atong pagalingon o sa atong friends, while there's time, while wala pa tayo na drift away, it's a warning. Make a commitment to Christ, making your Lord and Savior. While there is time, or it will be to you. Amen. Father, thank you so much that the time you take for this salvation that you have offered is so long ago. Thousands of years, my dear, you know, in the Bible, because in my own name, the Lord Jesus Christ, the Lord of the Lords. Still, your grace, Amen. The long that I have to go, the banan na mudaw at kanin. Ngayon yung panahon, magkabatong niya ako na kapasigwa sa salawang kaluwasan ng Diyos. Lord, ang iyong paglangan ng iyong isang sa tao ng Diyos, kung di mauna yung kaluwasan, ang iyong patience, kaluwasan sa katawan ng Diyos. Lord, we pray. Kung kami man ka ang iyong walang tayo kalugtungan ng kanil, kung ako ba ang friends, family members you got, we pray for them, Lord God. Please pray. Convict their hearts unless you draw men and see from them. Father, we pray for the Holy Spirit to touch your lips and light of their minds. The beneficiaries of their inherent families for our young ones, our younger children of God, young people of God. We pray for them to come to know Christ. And not just to know Christ, but to make Christ their Savior, their Lord, their God, and that this strength will change the land of believing. We come and we will change the land of believing. Let your change be in our lives. And thank you for your love. Thank you for your faithfulness and goodness. In Jesus' name, Amen.